안녕하세요 아리입니다 여전히 뜨거운 포켓몬빵 열풍 인기를 실감하듯 다양한 분야에서 포켓몬 콜라보 제품을 선보이고 있죠 와 몇몇은 저도 굉장히 탐나더라고요 그 중에서도 제 눈을 사로잡았던 건 바로바로 바로 손바닥만한 이상의 씨 피규어입니다 품절 대란이 와중에 너무너무 갖고 싶어서 둘러보다가 우연히 귀여운 아이디어를 발견했어요 초록색 씨앗 주머니를 미니 화분으로 개조하더라고요 세상에 포켓몬과 다육이를 같이 키우다니 너무너무 사랑스럽지 않나요? 그걸 본 아리키친 팀은 유레카! 재밌는 상상을 떠올렸습니다 바로 이상의 씨 플라워 케이크 궁금하시죠? 지금 바로 시작해볼게요 그럼 오늘도 아이디어 톡톡 쿠킹 시작! 슈! 오늘의 재료 오늘의 주인공 이상의 씨 피규어 이번에도 당근마켓의 힘을 빌려 공수해온 귀하신 몸입니다 여러분들 앞에서 개봉박두 하고 싶었는데 참기가 너무 힘들어서 먼저 열어봤어요 상자를 열면 짜라란 하고 이상의 씨 피규어가 귀염 뿜뿜 자태를 드러냅니다 이렇게 씨앗이 분리된 상태로 들어가 있고요 조립을 하면 짠! 이상의 씨로 완성! 너무너무 귀엽죠? 아 <웃음> 많은 분들이 여기에다가 다육이를 심었지만 저는 케이크를 심을 겁니다 이상의 씨 귀여운 옷짤 중에 꽃을 뿜뿜하는 장면이 있어요 이 모습에 영감을 한번더 받아 예쁘게 플라워 케이크로 장식을 해주려고요 어떻게 만들어질지 너무너무 기대가 됩니다 재료는 간단하게 케이크 시트 제노아 주고요 버터크림 재료 이탈리안 버터크림인데 늘 우리가 만들던 풍성한 크림보다는 오늘은 좀 다른 질감으로 만들 거라서 오늘 만드는 것도 보여드릴 거고요 식용 색소와 여러 가지 꽃깍지들 깍지들은 만들면서 하나씩 보여드릴게요 거품기나 핸드믹서, 주거, 믹싱볼 그럼 시작! 냄비에 물과 설탕을 넣은 뒤 젖지 않고 118도까지 쭉 끓입니다 한편에선 흰자를 가볍게 거품낸 뒤 설탕을 넣고 중고속으로 쭉 휘핑해주세요 118도가 되면 시럽을 쫄쫄 넣어가며 중고속으로 단단한 머랭을 만듭니다 조각조각 낸 버터를 넣고 중속으로 휘핑하고 다 넣고 나면 고속으로 올려 휘핑합니다 묽은 듯 버터 조각들이 흩어지다가 묽은 기가 사라지고 입자가 거친 크림 질감이 됐을 때 잠시 믹싱을 멈추고 주걱으로 뭉쳐보세요 치즈 덩이처럼 뭉쳐지지만 물기가 남아있는 것이 보여요 좀더 믹싱한 뒤 물기 없이 쫀쫀한 한 덩어리가 되면 완성입니다 자, 이 상태에서 더 믹싱을 하면 뽀얀 크림 질감이 돼서 케이크 아이싱이 하기 좋은 질감이 되는 거고 딱이 정도로 믹싱을 하면 플라워 짜기 좋은 질감이 돼요 뽀얀 크림 형태에서 꽃을 짜면 꽃잎도 두껍고 색도 많이 밝아지기 때문에 예쁜 꽃을 연출하기가 좀 어렵답니다 자 크림을 조금 덜어서 아이싱용 크림을 따로 만들도록 할게요 남은 아이싱용 크림에 초록색을 더해 화이트, 그린의 투톤 아이싱을 해줄 거예요 시트 굽는 것까지 찍을까 말까 고민을 진짜 많이 했는데 그뭐 시트나 쿠키 반죽 이런 그런 기본 작업들보다는 하이라이트, 액기스만 보고 싶어 하시는 분들이 많더라고요 제가 케이크 영상마다 만드는 법은 많이 보여드렸기 때문에 시트는 준비를 해서 왔습니다 아직 못 보신 분들이 있다면 이쪽, 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 응, 이쪽을 참고해주세요 자 이렇게 크림 샌딩을 마쳤으면 잠시 냉동실에서 단단하게 굳히도록 할게요 너무너무 귀엽죠? 
씨앗 대신 시트를 얹을 거예요. 꽃으로 둘러진 크기를 대충 감안해서 시트를 재단합니다. 아기 주먹만큼은 작아져야 할것 같아요. 쪼꼬미 시트에 투톤 아이싱을 해봅니다. 에벌 아이싱 정도로만 해줄게요. 피규어에 케이크 받침대를 깔고 잘라둔 도일리 페이퍼와 시트를 차례로 얹었어요. 시트가 잘 고정되도록 이상일씨가 춥겠지만 잠시 냉장실로 이동합니다. 플라워용 버터크림을 덜어 조색 시작합니다. 5년 전에 플라워 컵케이크 만들 때는 그 특수 깍지를 사용해서 쉽게 만들었는데 이렇게 꽃깍지로 짜는 건 이번 시간이 처음이에요. 어, 이게 손에 금방 익지 않아서 틈틈이 연습은 했는데 와 진짜 나에게 주어질 시간 얼마 없고 또 욕심에는 예쁘게 짜고 싶고 조금 스트레스 받았었습니다. 자연스럽게 농숙하게 짜려면 은 시간과 연습이 답이더라고요. 근데 연습하다 보니까 만화 속 꽃들이 정확히 어떤 꽃인지 모르겠더라고요. 장미는 확실히 알겠는데 나머지 꽃들은 애매해서 느낌만 살려서 올초 비슷하게 짜볼게요. 꽃상의 씨 사진을 보고 또 보면서 색을 준비했습니다. 이건 버터크림 플라워용 꽃받침이에요. 큰 나사모처럼 생겼어요. 아주 작은 꽃들이 활짝 펴있는 모습으로 짜낼 거예요. 꽃받침을 빙글빙글 돌려가며 꽃잎을 한 장에서 세 장, 네 장씩 겹겹이 짜주세요. 오늘은 간단히 설명하고 다음번에 좀더 디테일하게 다루는 영상도 준비를 해볼게요. 두 가지 꽃이 겹쳐진 노란 꽃. 이름도 모르고 어떻게 만들까 정말 고민 많이 했던 꽃이에요. 만화 느낌을 살려서 비슷하게 짜볼게요. 먼저 바닥면엔 누운 형태의 둥근 꽃잎을 다섯 장 올리고 그 위에는 민들레처럼 위로 솟은 오렌지색 꽃을 짭니다. 아참! 그리고 버터크림 플라워는 장갑 필수입니다. 손의 열기로 버터크림이 녹기 때문에 면장갑은 꼭 착용하시는 게 좋아요. 꽃은 불가사리 같은 별을 떠올리며 만들었어요. 큰 삼각형 6개를 대칭으로 올리고 교차점에 작은 삼각형 6장을 만듭니다. 이름 모를 꽃들이지만 그래도 나름 예쁘게 피어있네요. 그나마 좀 다행인 게 진짜 디테일한 꽃같이 만들면 오히려 이 피규어랑 안 어울릴 것 같아요. 그 애니메이션화된 꽃이라서 조금 서툴러도 예쁘게 완성될 거라 생각하는 바입니다. 이렇게 짜낸 꽃들은 냉장실에서 단단하게 굳힌 뒤 사용하도록 하겠습니다. 케이크를 심을 겁니다. 에버라이싱한 시트에 꽃들이 잘 고정되도록 크림을 한 바퀴 돌려준 뒤 꽃을 하나씩 붙여봅니다. 비어있는 공간은 초록 잎들로 메꿔주면 완성이에요. 짜잔! 이상의 씨 플라워 케이크 완성! 뭔가 그 애니메이션처럼 그 샤방샤방하는 효과만 더해주면 그럴싸해 보일지도 그래서 준비한 꽃잎! 흔 아니고 약간 하트로 된 종이 재질인데 이걸 한번 뿌려보겠습니다. 쟤 이거 기회는 한 번뿐이야. 이렇게 해야 되나 위로? 야! 예쁘게 뿌리긴 한것 같은데 청소는 누가 하지? 야! 얼른은 청소 안 해! 
어때요 여러분? 꽃상희 씨 실물 버전. 내 움짤처럼 이상희 씨가 꽃 뿜뿜해졌으면 하지만 어, 이미 달콤함이 뿜뿜함으로 만족하겠습니다. 이번 디저트 만들면서 버터크림 플라워에 이제 조금 재미가 들락말락 하는데 그 꽃꼬부기 움짤도 있거든요. 우리 꼬부기도 기회가 온다면 버터크림 플라워로 꼭 만들어 보고 싶어요. 네, 한 가지 아쉬운 점은 그 이상해 씨 크기가 조금 작은가? 조금만 더 컸으면 욕심만큼 꽃도 한 가득 심고 했을 텐데 말이죠. 오늘은 이 정도로 만족하고 빅 사이즈로 나왔을 때 다시 한번 도전해 보겠습니다. 아리 키친에서 보고 싶은 캐릭터, 여러분들이 좋아하는 캐릭터가 있다면 댓글로 신청 많이 많이 해주세요. 자, 오늘 제가 이렇게 만든 이상해 씨 플라워 케이크 어떠셨나요? 마음에 드셨다면 영상 하단에 좋아요 버튼 꼭 부탁드리고요. 아직 아리키친 구독 중에 안시라면 구독도 꼭 부탁해요. 그럼 여러분 우리 다음 영상에서 또 만나요. 안녕!